the power of one person rule. நீங்க வாழ்க்கையில் எது அச்சீவ் பண்ணணும் நினச்சாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அதுக்கு இந்த ஒன் பர்சன்ட் ரூல் ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஒன் பர்சன்ட் ரூல் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் நூறு புஷப்ஸ் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு நூறு எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணுறீங்க நூறு லைன்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு இதை விட ஒன் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் நேற்று பண்ணதை விட இன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் புஷப்ஸ் எடுக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் லைன்ஸ் படிக்கணும் இவ்வளோதான் என்னடா இது சும்மா ஒன் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதை வச்சு எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்க போகுதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதோட கெயின்ஸ் ஒரு ல உங்கள் லெவல் வர்சஸ் டைம் ஒரு கிராஃப் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இயரில் உங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்படி எக்ஸ்பெனன்ஷியலாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதை விட உங்களால் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் டைம்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் டைம்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இன்றைக்கி ஹண்ட்ரட் புஷப்ஸில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புஷப்ஸ் உங்களால் பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இன்றைக்கி படிக்கிறீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் படிக்க முடியும் அந்த லெவலுக்கு உங்கள் பொட்டன்ஷியலை உங்களால் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு ரீசன் இந்த ஒன் பர்சன்ட் ரூல் இந்த ஒன் பர்சன்ட் ரூல் பெரிய பெரிய ஹை அச்சீவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ரூல் நான் பர்சனலாக என் லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கிடச்சிருந்துருக்கேன் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ணுற விஷயத்தில் லைட்டாக ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் போடுங்க அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கன்சிஸ்டண்ட்டாக டெய்லி நல்ல டிசிப்ளினோடு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் கோலை ரீச் பண்ணலன்னா கூட உங்கள் கோலுக்கு க்ளோஸராக கண்டிப்பாக கொண்டு போங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்த ஜேம்ஸ் கிளியர் அட்டாமிக் ஹேபிட் அப்படின்ற புக்கில் சொல்லியிருக்கார் அவர் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லி ஒரு ஹேபிட் ஒரு விஷயம் எப்படி நீங்கள் ஹேபிட்டாக குட் ஹேபிட்டாக கொண்டு வர்றது உங்களால் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறதுன்றதை பற்றி கொடுத்துருக்கார் ஒரு ஹேபிட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒரு நாலு விஷயங்களாக பிரிக்கலாம் ஆப்வியஸ் ஈஸி அட்ராக்டிவ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை நாலு விஷயம் அதாவது ஆப்வியஸ் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தோண வைக்கும் தெரியுமா அந்த விஷயம் தான் ஆப்வியஸ் நெக்ஸ்ட் ஈஸி அந்த விஷயத்த நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணணும் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணணும்னா எப்படி இருக்கும் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு க்ளோஸராக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும்ல அந்த விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் ஈஸி நெக்ஸ்ட் அட்ராக்டிவ் அந்த விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு என்ஜாயபிளாக உங்கள் ரசித்து ருசித்து பண்ணணும் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ஏனோ தானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர் அடித்து பண்ணுறத விட ஒரு விஷயத்த ரசித்து பண்ணால் அது எவ்வளோ என்ஜாயபிளாக இருக்கும் அந்த என்ஜாயபிலிட்டிக்கான ஃபேக்டர் அட்ராக்டிவ் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் சாட்டிஸ்ஃபை அந்த விஷயத்த பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மன நிம்மதி கிடைக்கும் நம்ம அதை பண்ணிட்டோம் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும் ஓகே இதை எப்படி நம்ம படிக்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் தெரியுமா நம்பர் ஒன் ஆப்வியஸ் ஆப்வியஸாக எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு சில பேருக்கு நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா பாட்டை சொல்லி வச்சுக்கலாம் அம்மா நான் படிக்கலை அப்படின்னா எனக்கு ரிமைன் மட்டும் பண்ணுங்கள் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு கோட் வேர்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னா ஜாலியாக உங்கள் அம்மா வந்து டிவி டிவி டிவின்னு மூணு தடவை சொன்னீங்கன்னா படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் மேக்கிங் இட் ஆப்வியஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் மேக்கிங் இட் ஈஸி படிக்கிறது எப்படி ஈஸியாக்கலாம் ஈஸியாக்கலாம் நீங்கள் திடீர்னு லிவிங் ரூமில் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அதை எப்படி ஈஸியாக நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறது பக்கத்தில் ஒரு புக்கு அது வந்து ஆப்வியஸ் ஃபேக்டருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த புக்கு பார்த்தோன்னா ஐயோ படிக்கணுமேன்ற ஃபீல் வரும் நம்பர் டூ ஈஸி பக்கத்துலேயே இருக்குது எடுத்து வச்சு படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எடுத்து வச்சு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதே ஃபேக்டர் அடாமிக் கிளி அடாமிக் ஹேபிட்ஸில் ஜேம்ஸ் கிளியர் வந்து ஒரு ஜிம் போகிறத வச்சு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பார் அதாவது நீங்கள் ஜிம் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்கேயோ தூரமாக இருக்கிறத விட ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வர வழியில் ஒரு ஜிம் இருந்தது
லைட்டாக ஒரு மியூசிக் போட்டால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மியூசிக் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது மியூசிக் ரிசர்ச் படி இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் படிக்கிறப்போவே ஏதாவது நிமோனிக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் விஷயம் தான் உங்கள் இஷ்டம் தான் நீங்கள் எயிட்டீன் ப்ளஸ் நிமோனிக்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபன்னி நிமோனிக்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ராக்டிவாக இது பண்ணுறதுக்கு எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிங்க அந்த லாஸ்ட் ஃபேக்டர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நீங்கள் என்ன விஷயம் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களுக்கு நிம்மதியாக இருக்கணும் ஜென்ரலாகவே ஸ்டெடிங் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதை அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணுன்னா எம்சிக்யூ சால்விங்கோட சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் நேற்று பண்ணதை விட இன்னைக்கு உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அது எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும் நேற்று ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸில் செவன்டி கரெக்டாக பண்ணுறீங்க இன்னைக்கு செவன்டி ஒன் கண்ணா கரெக்டாக பண்ணுறீங்க தெர் இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தட் வில் கிவ் யூ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு புக்கில் ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு பேஜ் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பீஸ் ஆஃப் சாக்லேட் பாசிட்டிவ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இட்ஸ் அ வெரி வேல்யூபிள் திங் இன் யுவர் லைஃப் ஒன்றும் இல்லை பாசிட்டிவ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா இந்த சின்ன பிள்ளைங்க தப்பு பண்ணிச்சுன்னா அடிப்பாங்க தெரியுமா அது நெகட்டிவ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏன்னா அந்த அந்த சின்ன பையன் அதை திருப்பி பண்ண மாட்டான் அதே விஷயம் நீங்கள் அந்த பையன் நல்லது பண்ணும்போது ஏதாவது நல்லதாக பண்ணும்போது நீங்கள் அழகாக அதை பாராட்டினீங்க அப்படின்னா அதை திருப்பி பண்ணுறதுக்கு தோணும் உங்களுக்கு இப்பயும் தோணும் அதுதான் பாசிட்டிவ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அது இதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த நாலு விஷயம் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து ஜேம்ஸ் கிளியர் சொல்கிற இந்த நாலு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் ஏகப்பட்ட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தெரியும் இதே விஷயத்தை ஆப்போசிட்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேட் ஹேபிட்ஸே இன்றைக்கி வெட்டலாம் இந்த விஷயம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஐ ஹோப் யூ அச்சீவ் இன் நீட் பாய்